দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ শুরু করছি চ্যানেল 24 এর বিনোদনের নিয়মিত আয়োজন ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ প্রেজেন্টস এন্টারটেইনমেন্ট 24 দেশ বিদেশের বিনোদনের নানা খবর নিয়ে সাজানো প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের সাথে আছি আমি শাহরিন জেবেন একজন করলেন 10 কোটি টাকার মানহানির মামলা তো আরেকজন পাল্টা করে বসলেন 20 কোটি টাকার একই মামলা এ নিয়ে বেশ কদিন আলোচনায়ও ছিলেন তমা মির্জা আর মিষ্টি জান্নাত কিন্তু জল বেশি দূর গড়ানোর আগেই দুই নায়িকাকে শান্ত করলেন শিল্পী সমিতি মিশা সদাগরের হস্তক্ষেপে তমা মিষ্টির ভুল বোঝাবুঝির হয়েছে অবসান সংবাদ সম্মেলনে ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য করেন মিষ্টি জান্নাত যে কথাকে উপজীব্য করে তমা মির্জার নাম উল্লেখ করে ভিডিও প্রকাশ করে কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেল আর এই ভিডিও নিয়ে মিষ্টির বিরুদ্ধে 10 কোটি টাকার মানহানির মামলা করেন তমা মির্জা এরপর একই মামলা করেন মিষ্টি যেখানে 10 নয় তোমার বিরুদ্ধে করেন 20 কোটি টাকার মামলা দুজনের এই মামলা পাল্টা মামলা আদালতের চৌকাঠে যাওয়ার আগেই সমাধানে এগিয়ে এলেন চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি মঙ্গলবার বিকালে শিল্পী সমিতির কার্যালয়ে সভাপতি মিশা সওদাগরের উপস্থিতিতে সমাধান হয় দুই নায়িকার দ্বন্দ্বের আলোচনা শেষে দ্বন্দ্ব অবসানের যে সমঝোতা চিঠি পাঠ করেন সমিতির মুখপাত্র ডি এ তায়েব সমিতির সভাপতি জনাব মিশা সওদাগর এবং নিম্নবর্ণিত কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের উপস্থিতিতে বিষয়টি সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যায় এই সময় গণমাধ্যমের সামনে সমিতির মধ্যস্থতায় নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে বলে জানান তমা মির্জা ও মিষ্টি জান্নাত এখন যেটা হয়ে গিয়েছে ও আমার ছোট আমার ক্যারিয়ারের জায়গায় ও আমার ছোট সেই জায়গা থেকে ছোট বোন ও বলেছে যে যা হয়েছে আমরা ভুলে যাই ঠিক আছে আমার বড় ভাই আমি আমি যাদের ছায়া তলে ছিলাম মিশা ভাই এবং জীবজল ভাই এবং যারা আছেন যারা আমার বড় ভাই আমার অভিভাবক তারা বলেছেন ভুলে যাও যা হয়েছে মিলে যাও সো আমরা মিলে গিয়েছি ভাই বোনের দ্বন্দ্ব হলে যেমন বাবা মা মিলিয়ে দেয় তেমন শিল্পী সমিতিতে আমাদের অভিভাবক যারা আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আপু ভাইয়ারা রোজিনা ম্যাম মিশা ভাইয়া বা যারা আছেন তারা সবাই চেয়েছেন আমরা মিলে যাই আসলে ব্যাপারটা এত দূরে যাওয়ার কথা ছিল না তো যাই হোক যা হয়ে গেছে সেটা তো আর ফিরে আসবে না কিন্তু ভবিষ্যতে এমন কোনো কিছু আমরা করব না বা হবে না যেটার জন্য আসলে আমাদের সমিতি বলে না আমাদের আমরা শিল্পী হিসেবে আমরা ছোট হয়ে যাই শিল্পী সমিতির মধ্যস্থতায় দুই অভিনেত্রীর মিলনে বেশ আনন্দিত মিশা সদাগর বললেন শিল্পীরা সবাই এক পরিবার বল কি অবস্থা বল হাত তোমরা ঠিক আছো তো হাত বল আমরা হ্যাঁ আমরা ঠিক আছি ইনশাআল্লাহ তো কাজ হচ্ছে যে নো কোনো কিছু যেহেতু শিল্পী সমিতির আমি ধরেন আমি চিফ সেই জায়গায় বলি এটা আমাদের সাধন সম্পদের সাথে নখদর্পণে জানাই আমরা ইনশাআল্লাহ ওরা বলছে আপনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটাই এবং ওরা আমরা আমরা সিদ্ধান্ত দিছি যে আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা দিনের শেষে আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাব সুস্থতার সাথে যা হইছে দুজনেই বলছে ভুল এটা এবং কোনো ব্যাপারই না ভুল যখন মানুষ বুঝতে পারে তখন সেটাকে আর ভুল বলা যায় না এবং আমরা সমাধানের পথে হাঁটলাম না শুধু আমরা ডিসিশন নিলাম তমা মির্জা ও মিষ্টি জান্নাতের বিবাদ নিরসনে নতুন কমিটির এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা আমরা সবাই এক জাগ্রত হোক বিবেক মাকসুদুল হক ইমু চ্যানেল 24 ঢাকা তুফান ছবিতে প্রথমবার একসাথে পর্দায় আসার অপেক্ষায় সাকিব খান মিমি চক্রবর্তী সিনেমা মুক্তির আগে গতকাল সন্ধ্যায় আলোর মুখ দেখেছে এর একটি গান উরাধুরা শিরোনামের যে গানে উরাধুরা নেচেছেন দুই বাংলার এই দুই নায়ক নায়িকা চোখে কালো চশমা গোল্ডেন ব্ল্যাক ক্যাজুয়াল সুটে সাকিব খান আর ব্লু ড্রেসে হট লুকে মিমি চক্রবর্তী ডান্স অন দ্য ফ্লোর মুডে সুপারস্টার ধরা দিয়েছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সাথে উরাধুরা শিরোনামের গানে তুমি কোন শহরের গানটি রায়হান রাফি পরিচালিত আসছে কোরবানির ঈদে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা তুফান ছবি যেটি গিয়েছেন প্রীতম হাসান ও দেবশ্রী অন্তরা যার সুরের সাথে মিল আছে বাংলাদেশেরই জনপ্রিয় লোকগান আমার ঘুম ভাঙাইয়া গ্যালোরে মরার কোকিলের
তুমি কোন সনের মাইয়া গো লাগে তুমি কোন সনের তিন তিনেক আগে অবশ্য এই গানটির এক ঝলক সামনে এলেও সাকিব মিমির দুই মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের পুরো গানটি দর্শকের জন্য প্রকাশিত হয় মঙ্গলবার বিকেলে যার শেষ অংশে ডান্স ফ্লোরে দেখা যায় শিল্পী প্রীতম হাসান ও পরিচালক রায়হান রাফিকেও এক দশক পর প্রকাশ পেয়েছে ব্যান্ড দল ছুটের নতুন অ্যালবাম সঞ্জীব চৌধুরীকে উৎসর্গ করে নতুন অ্যালবামের নাম রাখা হয়েছে সঞ্জীব দু সালে সঞ্জীব চৌধুরী মারা যাওয়ার পাঁচ বছর পর দু সালে প্রকাশিত হয় অ্যালবাম আয় আমন্ত্রণ দু সাল থেকে শুরু হয় সঞ্জীব অ্যালবামের কাজ দশ বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে হাজির হয়েছে দলছুট আট বছর ধরে সঞ্জীব অ্যালবামের জন্য এগারোটি গান তৈরি করেছেন বাপ্পা মজুমদার ও তার দল স্বাধীন মিউজিক অ্যাপে মুক্তি পেয়েছে পুরো অ্যালবামটি খলচরিত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদে তার জীবদ্দশায় সান্নিধ্য পেয়েছেন সময়ের আরেক জনপ্রিয় খল অভিনেতা মিশা সদগর হুমায়ুন ফরিদির বাহাত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন মিশা সদগর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে বললেন না বলা নানা কথা হুমায়ুন ফরিদি মানবিক যে মূল্যবোধগুলো নিয়ে মানে যদি আমাদের পবিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হুমায়ুন ফরিদি এরকম একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন তো মায়া তার মধ্যে ছিল ভালোবাসা ছিল ইমোশন ছিল প্রফেশন ছিল উনি অসম্ভব একটা মানে মানুষকে সম্মোহন করার ক্ষমতা ছিল এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে উনি যখন বলতেন তখন সবাই তার দিকে এইভাবে বিমুগ্ধভাবে তাকায় থাকতো এটি হুমায়ুন ফরিদি শান্ত গণ মাস্তান ডিরেক্টর মন্তাজুর রহমান আকবর কাস্টিং প্রয়াত মহানায়ক রাজ্জাক সাহেব ডলি আপু মান্না মৌসুমি ফরিদে ভাই আমি দিলদার ভাই নাসরিন হ্যাঁ দিলদার ভাই নাসরিন এই কাস্টিং ছবি ও মাই গড মন্তজর রহমান আকবর ভাইয়ের ছবি তো ওই ছবিতে একটা আমার একটা টপ শট ছিল আমার ওনার একটা সিকোয়েন্স ছিল আমাদের আমরা এফ ডিসির এম ডি রুমের উপরে টপ শটে আমরা দুজন একটা ডায়ালগ দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা হাসবো দুজন হেসে উপরে তাকাবো আকবর ভাইয়ের একটা এরকম একটা ডিমান্ড ছিল হেসে দুজন হাসতে চাই কথা বলতেছে কথা বলার পর এই হাঁটার মানে আমরা সাজেশন দিব কাঠ উপর থেকে শর্ট একজন দুজন হাসতে চাই হা 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 করে তো ফরিদি ভাই জীবনের প্রথমে যে ছুটি করে ফরিদি ভাই হাসতে হাসতে আমাকে কপালে এরকম হা 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 এগুলো এরকম বাড়ি দিলেন তখন না আমি এক্সপ্রেশন ছেড়ে দিই ফরিদি ভাই বাড়ি দিল টপ শর্ট ফরিদি ভাই বাড়ি দিল আমি ওইদিন সেকেন্ড এক্সপ্রেশন ছেড়ে দিই উনি বললো তুই আমার গায়ে বাড়ি দে তুই আমার গায়ে বাড়ি দে মিশা উনি বুঝতে পারছেন যে আমি তার সন্তান আমি অফ ওনার ওনার পারফরমেন্সে আমি জিরো হয়ে গেলাম মানে ফরিদি ভাই কী করলো কারণ আমি কোনো দিন উনি আমার সাথে কখনো করেন নেই ওই হাসির মধ্যে আমাকে বলো তুই হাসে বলো তুই আমার গায়ে বাড়ি দে দেন আমি আবার হাসি হইতেন সেকেন্ড আমি আবার নিয়ে নিলাম আমি আবার তার গায়ে বাড়ি দিলাম আরও হাঁটতে থাকলাম দুজন আর উপর থেকে সবাই তালি তালি দিয়ে আরম্ভ করলো তো ওনার জন্মদিন ফরিদি ভাই আপনি যেখানে আছেন ফরিদি ভাই আমি জানি না আপনি কোনো কোথায় আছেন আমি দোয়া করি আপনাকে আল্লাহ আপনাকে বেহেস্তের উত্তম জায়গায় আল্লাহ আপনাকে রাখুক যার হাত ধরে এসেছেন বলিউডে গেল এক দশকে তাকেই পেছনে ফেলেছেন দীপিকা পাডুকর হ্যাঁ দর্শক প্রকাশিত হয়েছে আই এম ডিবির এক জরিপ যেখানে গেল দশ বছরে সবচেয়ে বেশিবার দেখা বলিউড স্টারদের তালিকায় প্রথমে আছেন দীপিকা পাড়ুকর আর তার পরেই অবস্থান শাহরুখ খান ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন ও আলিয়া ভাটের প্রথম একশো জন বলিউড স্টার যাদের বিশ্বব্যাপী ফলো করছে ভক্তরা এবং যাদের নিয়মিত দেখেন আই এম টিভি ব্যবহারকারীরা সে তালিকাটি তুলে ধরেছে আই এম টিভি যেখানে হিন্দি তেলেগু তামিল মালয়ালাম কিংবা কন্নড় গোটা ভারত জুড়ে সিনেমা স্টারদের পেছনে ফেলে গেল দশ বছর ধরে লিডিংয়ে আছেন দীপিকা পাডুকন দু হাজার সাত সালে শাহরুখের বিপরীতে ব্লকমাস্টার ওম শান্তি ওম দিয়ে বলিউড যাত্রা শুরু এই নায়িকার সবশেষ বলিউড বাদশার বিপরীতে পাঠান দিয়ে দর্শক মাতিয়েছেন দীপিকা মুক্তির অপেক্ষায় তার বহুল প্রতীক্ষিত দক্ষিণী সিনেমা কলকি টু এইট নাইন এইট এডি যে ছবির নায়ক বাহুবলি খ্যাত প্রভাস সাতাশ বছর পর একসাথে পর্দায় আসছেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল ও দক্ষিণ ভারতের অভিনেতা প্রভুদেবা 
তবে এবার ভালোবাসার সম্পর্কে নয় একে অপরের জানে দুশমন হয়েই প্রেক্ষাগৃহে আসছেন তারা মহারাগ্নি নামের যে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন দক্ষিণে নির্মাতা চুরান্তেজ উৎপালপাতি সাতাশ বছর পর ফের পর্দায় একসাথে ধরা দিয়েছেন বলিউডের দুই তারকা কাজল ও প্রভুদেবা ছবির নাম মহারাগ্নি কুইন অফ কুইন্স সদ্যই শেষ হয়েছে ছবির প্রথম ধাপের শুটিং আর এরই মাঝে প্রকাশে এসেছে এর টিজার অ্যাকশন থ্রিলার ঘরনা সিনেমাটিতে ভিলেনের ভূমিকায় হাজির হবেন প্রভুদেবা অন্যদিকে তাকে রুখতে লড়াইয়ে নামবেন কাজল লোভ অন্যায় ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের গল্পে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি বেশ কিছু চরিত্র প্রকাশ্যে আনলেও ছবির গল্প নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রেখেছেন নির্মাতা মহারাগ্নি কুইন অফ কুইন্স পরিচালনা করেছেন চরণতেজ উৎপালাপতি এটি তার হিন্দি ডেবিউ সিনেমা বিগ বাজেট অ্যাকশন থ্রিলার ছবিটিতে প্রভুদেবা কাজল ছাড়াও অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন শাহ সম্মুক্ত মেনন যিশু সেনগুপ্ত ও আদিত্য সিল কাজল প্রভুকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল উনিশশো সালে মুক্তি পাওয়া তামিল সিনেমা মিনসারা কানাভুতে দুই যুগেরও বেশি সময় পর এবার তারা পর্দায় ফিরেছেন একে অপরের জানি দুশমন হয়ে হিন্দির পাশাপাশি তামিল তেলেগু কন্নর ও মালায়ালম ভাষায় মুক্তি পাবে মহারাগ্নি কুইন অফ কুইন্স শুটিং সহ পোস্ট প্রোডাকশনে সকল কাজ শেষে দুই সালে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে আসবে বলে জানা যায় সমাজের বিভিন্ন পেশার মতোই পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বলিউডেও রয়েছে নারী পুরুষের বিশাল বৈষম্য সম্প্রতি এ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন এই তারকা বলেন কোনো কারণ ছাড়াই বর্তমানে পারিশ্রমিকের বিস্তর ফারাক দেখা যাচ্ছে কখনো কখনো এমনও হয় কোনো অভিনেতা গত দশ বছরে এক नाराज निर्मारा सम्प्रति मुक्ति पे कृति टाबू करीना अभिनीत नारी केंद्रिक सिनेमा इसराइल विमान हमल पैतलिस जन निहत हो आश्रय शिविर एम हामल विश्वजुड़े चलते नींदार झड़ हामलार बिुदे प्रतिबदे सरब हो उठे बलिउड इसराइल हामलार नंदा जानिए ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন আলিয়া ভাট কারিনা কাপুর ও বরুণ ধাওয়ান সহ একাধিক তারকা মঙ্গলবার কারিনা ইনস্টাগ্রামে ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেলের একটি বক্তব্য শেয়ার করেন যিনি রাফাতে শিশু ও মানুষ হত্যার নিন্দা করেছেন আলিয়া ভাট ও বরুণ ধাওয়ান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন হ্যাশট্যাগ অল আইজ অন রাফা এর আগে অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত তৃপ্তি দেমরি ফতিমা সানা শেখ সামান্থা প্রভু দিয়া মির্জা এবং সরা ভাস্কর্যের মতো তারকারা ফিলিস্তিনি ও রফাহবাসীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা করেছেন দর্শক এই ছিল ওয়ার্ল্ড অন স্মার্ট ফ্রিজ প্রেজেন্স আজকের এন্টারটেনমেন্ট টোয়েন্টি ফোরের আয়োজনে বিনোদনের সব খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আবারও দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন